Hello friends, welcome to another lecture of Make Mechanical Simple. In the number discuss here, the mechanics of solids in KT and part C is a revision. Part A and part B is a revision and already in the channel uploaded. I will tell you how to do this. Okay. So, in part C, we have three major topics. First one is deflection and second one is columns. Third one is principal stresses. Okay. तो नमक के पार्ट सी लाने वेटेज कूड़े दले लगा रहे हैं। पार्ट सी ले नमक के टोटल सिक्स क्वेश्चन्स ही जोड़ के ना नाने, अदने नमक के नाले क्वेश्चन्स ही आंसर ही ना। अपन नमक के एक दशक एक नाल पद मार्क के वेरे पार्ट सी ये ना स्कोर या मटन ना दाने, ओके? अपो नमक के वन बाय वन नाइटे ओरो your friends can also learn online. Let's make mechanical simple. So, uh, deflection, whether it is uh, double integration method or Macaulay's method, uh, then the boundary conditions. If boundary conditions are not there, we can do two methods. Okay, we can apply that method to that method. Okay, so boundary conditions are not there. There is a beam and boundary condition. So, there is a beam. प्रत्येक नगल बाईहाटी ऐंडा कार्य नहीं लगा, boundary conditions उद्देश करने दें, पर हम कार्य एक cantilever beam इंडा fixed end दिले, deflection ऐंडा आय रिक्यूम, zero आय रिक्यूम, so this our first boundary condition in the case of a cantilever beam, that is at x equal to l, at x equal to l, y is equal to zero, लेकिन at the fixed end दिले वो deflection ऐंडा आयलम zero आय रिक्यूम, okay? Similarly, at x equal to l, dy by dx is also zero. Because cantilever ले निकल नोके करने का नाम, ये बड़ा है e curve इन्द्र slope इधर ना deflection curve, e curve इन्द्र slope e e fixed end ले एप्पर अंदर ही रिक्यूम, almost horizontal light पिन ने अंदर bend ही इन्द्र, अलाय। अबो e fixed end ले एप्पर उधर अंदर ही रिक्यूम, अदर इन्द्र slope zero ही रिक्यूम, okay? And the maximum deflection is at the free end. इधर बाउंड्री कंडीशन है ना अदर और तेरी तरह दी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू नमक चोइस है इन्हें ले अदर फ्री एंड इलेन डाउन ना बाउंड्री कंडीशन आने कैंडली वन का इसलिए नमले डिट्टे रहने देते इन्हें सिंपली सपोर्टेड बीम इन्टे इसलिए कोई रहम सिंपली सपोर्टेड बीम इले नमक and at the point of symmetry, simply supported beam in the case, we have a point of symmetry because when we have a central concentrated load, exact center of concentrated load, we have a point of symmetry. We have a point of symmetry in this point of symmetry, we have a point of symmetry in this deflection curve. That is, at the point of maximum deflection, dy by dx is 0. You remember that at the point of symmetry and at the point of maximum deflection, the slope that is dy by dx will be equal to zero. Next, so now Macaulay's method. Okay. See, Macaulay's method is nothing but double integration method applied in a systematic way. Double integration method or systematic way le apply chain actually Macaulay's method. Okay. But in Macaulay's method, the double integration method is compared to an advantage. What is it? In the double integration method, we have to make a portion of the equation valid. We have to make a portion of the equation valid. That means, the portion of the equation is AB or BC or CD. We have to evaluate the portion of the deflection evaluation. We have to write different sets of equations. So, this is a disadvantage to overcome the Macaulay's method actually. Now, in Macaulay's method, we have to use one equation. We have to use the UCM portions. Now, we have to use a little points. I will tell you about this problem. Okay, now we have to use a problem. Pinga itu problem kena usually cokikar lalat. Karena rancda orang university kiri cokicit lalat, rancda concentrated load matra lalu simply supported beam mana. Okay, pada ni jangan ada concentrated loadum, ada UDL lom concentrated lalat. Ibuat UDL ni load intensity ni orang ada 20 kilonewton per meter ana. Okay, 
and we have given the value of Young's modulus and the moment of inertia of the section. Okay. So, we have to do this. Okay. So, uh, the differential equation for deflection is uh, Ei d square y by dx square and that is equal to m. m is the bending moment. E equation is all by heart. This is the actually doubling integration method and Macaulay's method. Okay? You can do the integration in the strong. Basic integration is the same. complex terms in integration. Okay? Now, Macaulay's method. Okay? So, this is basic procedure. We will two times integrate and integrate we will constants of integrations. We constants of integrations evaluate the boundary conditions. Apply. Boundary conditions are already in the boundary conditions. That is the boundary conditions. Okay? So, uh, that's the we Macaulay's method. We will suppose we are uh, taking the section from the left side. We have left side of the section. You have to consider section at the extreme right portion. We have to left side of the section. We have to consider the section at the extreme right side of the section. We have to consider the section at the extreme right side of the section. We have to left side of the section. We have to consider the section section consider them. That means right side of the portion of the section consider them. So, I am taking a section in the portion CD from the left end. Okay? Now, we can write the moment equation because moment equation we will substitute here. This moment equation we have bending moment diagram already learned. How do we write the section in a moment equation? Now, we will write all of this. Anyway, I will tell you that I have already evaluated this. How do you write the moment equation in a moment equation? How do you write the moment equation in a moment equation? How do you write the moment equation in a moment equation? How do you write the moment equation in a moment equation? How do you write the moment equation? Okay, so what is the moment at this section? That is mx. This section is the moment from the left side. That is ra into x. ra is 40. So it will be 40x minus, because of this load, we have 40 into x minus 1. Because this distance is equal to b in this section, x minus 1 is equal to x minus 1. Right? Now, again, minus e udl ganam e udl inde ithreem portion maathraana ivade act cheyunnathu adu kaaranam maathra irikkum ivade moment create cheyunnathu appo e udl inde total load nu parayana therikkum 20 into e distance irikkum appo e distance etrayana e distance namukku evaluate cheyanamengile idu x um idu 3 um anengil e distance etra irikkum x minus 3 irikkum appo namukku adu endu edam 20 into x minus 3 endu edam okay now, what is this? Now, this is the load. Right? That is the load. 20 is the load intensity. That is the load intensity. That is the load distance. We multiply the load. Effective load. And it will be acting exactly at the center of this UDL. That is the portion of UDL. The exact center of this load is acting. Okay. That is not the same. We don't have to worry about it. Then, we multiply this distance. Then, we multiply this distance in half. So, we multiply this distance in the moment. That means, this distance in the half is x minus 3 by 2. Then, we multiply this square divided by 2. Then, what do you do in UDL? Here, you can think about it. x minus UDL is starting to start the distance. So, 1 plus 2, that is 3 whole square by 2. This format is going to be used in this case of UDL. Concentrated load is going to be used in this format. Okay? So, the bending moment is going to be evaluated as the first step. Okay? Next, we will substitute the differential equation. I will substitute the bending moment value in the differential equation. Okay? Now, what is the next step? Next, we will integrate it. Now, we will integrate it. Now, we will integrate it. In this bracket, we will determine the integral of x minus 1. Usually, we will determine x square by 2 minus x. We will determine the usual integration. But in the Macaulay's method, we will determine the wrong. Now, we will determine 
integration of x minus 1 we can write as x minus 1 whole square by 2. That is the bracket little term. You can keep bracket in the bracket. This is Macaulay's method. That is the bracket term x minus 1, x minus 3. This is the bracket term x minus 1, x minus 3. This is the bracket term x minus 1, x minus 3. This is the bracket term x minus 1, x minus 3. This is the bracket term x minus 1, x minus 3. This is the bracket term x minus 1, x minus 3. This is the bracket term x minus 1, x minus 3. This is the bracket term x minus 1, x minus 3. This is the because constant of integration all terms are applicable to all terms. That is the constant of integration you will always start with starting. So, we will integrate it. So, integrating what you will get? Ei dy by dx is equal to 40x square by 2 minus 40 into x minus 1 whole square by 2 minus 20 into x minus 3 इधर दाई मारूँ cube by 3 वरुँ 3 into 2 इवड़ा total इधर दाई मारी 6 है। नमक दोनों simplify या this will become 20 and this will become 20 here this will become 10 by 3 right? फिर यार नमक simplify इधर इंडम sorry I also forget to write the constant of integration तो constant of integration इन्हें गले starting इधर इंडम तो ये वड़ा यार नमक c1 इधर इधर इंडम okay I forgot to put that now again Again integrating, what you will get? E i y is equal to C2. If I have integration constant, I will get C2 plus C1 x. Again integrating, what you will get? 20 x cube divided by 3 minus 20 x minus 1 whole cube divided by 3. Right? minus 10 into x minus 3 whole power 4 divided by 4 over 4 into 3 we will get 12 right so we will get 10 and 12 on the cancel here 5 and 6 are kit mark up okay so after doing the integration namakapo we have got the slope equation and the deflection equation but here we have c1 in the value, that is c2 in the value, we have to evaluate. This c1 and c2 value evaluate, we have to apply boundary conditions. So applying the boundary conditions, what we will get at x equal to 0, y is equal to 0. Because it's a simply supported beam. Simply supported beam is x0, y is the value, deflection is the value. जीरो आज की। अपने नम्र सब्सट्रूटिंग में ई क्वेश्चन लेने संभव हूँ। तो टू बिकम जीरो सीक्वल टू। एक्स वेरिएंट ना टर्म्स अब क्या दायरी की? जीरो आज की। ई टर्म्स जीरो आने। ई टर्म्स जीरो आने। ई एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस थ्री वेरिएंट ना टर्म हम नम्र कंसीडर चेंज � no, because that is negative y. Now, if you apply these conditions, even if you apply the boundary conditions, if you apply the boundary conditions, if you apply the boundary conditions, that is not the case. Actually, what is the case? C2 is equal to 0. What is the case? 0. Now, we evaluate the value of C2 and C2. Similarly, we can apply the next boundary conditions. That is, at x equal to 0, y equal to 0, we apply the next boundary conditions. That is, at x equal to 0, y equal to 0, 3 plus 2, 5, tx equal to 5, deflection again 0. Because random simply support them, deflection and the irikum, 0 irikum. Okay. So, uh, applying that boundary condition, deflection is equal to 0. Uh, C2 already 0 i, upon the makadha the value in the substitute in the garilla. C1 x, adhava 5 C1 not 5 C1 plus 20 into 5 cube divided by 3 minus 20 by 3 into 5 minus 1 that is 4 cube minus 5 by 6 into 5 minus 3 is 2 so into 2 power 4 now you can evaluate it and simplify it c1 in the value नमक दिन्दे solve इधर का मतलब and solve चाहिए बंद नमक c1 in the value एक देशम minus 78.67 नटू minus 78.67 अपन नमले c1 नम c2 evaluate इधर करेंगे okay 
So after substituting the value of C1 and C2, we'll get the final equation for slope like this and final equation for deflection like this. E equations are namak beam in the A portion lum apply yamatum. Up the Yanadim Paragari or ka A then gilum portion ningal apply mbo E bracket la terms in negative on the nyale our terms consider yenda. Okay. Abo idle namaka usually choikar another salient points la deflection karna mara. Adabo point B la C like a deflection karna jikum. But suppose ningal point B la deflection on a karna ningal about x in the value three and one meter on. So, one meter is substituted here. This is positive, but this is substituted here is 0, this is substituted here is negative. So, actually, these two terms are not considered. So, this portion is the same. This is the deflection at B, or the slope at B, evaluate and consider. Okay? That is why, if you have the portion B, C, the deflection or slope is evaluate. So, the last term is the x value. 1 in dim, 3 in dim, add a line area. Okay. About x minus 3 in the term and the item. x minus 3 in the term, if it is negative, I recum. About the number BC and the portion of the value team, bo, e last of the terms, out of where it is. Okay. Other side of the chavadi. CD and the portion of the number value team, the completed terms, so the number consider. Okay. Now, our point is the number of the term. Pine, ini lah, nama lorang cuci cara lorang problem ana to find the maximum deflection. Apa, nama kita maximum deflection everyday, beri anda lah dahariya tidak. Okay, pasalnya maximum deflection, nama kita condition ariya. At the point of maximum deflection, dy by dx is zero. That is, the slope will be zero. Okay, for the time being, what we'll do is we can assume that the maximum deflection is happening at portion BC. Karena, nama kita agaknya sem common sense macam alu itu ini ni. अमुके एक देश आ रही है बट इधर एक देश में सेंटर ला इरिको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वेरी आने लगा है। अंगन अस्सुम चाहिए दें जाले, नमुके स्लॉप इन डिक्वेशन इत्रा इट चुरिंगम। स्लॉप इन डिक्वेशन ले ई टर्म वेरत तिल्ला, ओके? पर इत्रा वेरत तो लो, ओके? अब इधने नमले इक्वल टू जीरो, कारण Equal to, apanya, anak trim terms sama atre konsideri itu perlu, ini last itu terma konsideri itu la, adi equal to zero kor tu. This is a single variable equation in x. Solving, what will get the value of x is equal to 2.46675 meter nor tu. Apa, nama kita assumption correcta irno, ini engene check kia. Nama kita tiap value itu rena 2.46 ana. Ini 2.46 portion BC la ano beri nanti. 2.46 no ana itu rena. वन इंडी थ्री इंडी ऐडी लाना इधर वन नूम इधर थ्री ही होना ले ओके एक्स इक्वल टू वन इज़ दिस एक्स इक्वल टू थ्री इज़ दिस अपो टू पॉइंट फोर सिक्स इन द लाते नम्बर डा असेम्शन करेक्ट आय रहनु अदा वा पोर्शन बीसी लाना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन संभव इकन दे इन द लाते करेक्ट आना अपन नम्बर E x in the value you will have to be able to do this deflection equation. That's why you have to be able to do this x in the value. 2.46 is substituted. Then you will have to be able to do this 2.46. E x minus 3 is 2.46 minus 3. That is negative. Then you will have to consider this term. Deflection is evaluated. Okay? In the problem of deflection, the students will have to make a mistake. E i in the value is substituted. ओके इन दोनों ना चले नमल ये इक्वेशन इवैल्यूटी इधर दे एल्लम अब डे लोड इन्द यूनिट अंदर ही नो लोड इन्द यूनिट के किलो न्यूटन लोम आधे ये बोले लेंथ इन्द यूनिट के मीटर लो ही नो सो आधों ने नमल यंग्स मोड लस इन्द वैल्यू सब्सट्यूटी इम्पलोम मोमेंटो फिनिशेड � one newton is how many kilo newton? That is into 10 power minus 3. Divided by one millimeter is how many meter? That is 10 power minus 3 whole square. Now, if you simplify it, one 10 power 3, 10 power 3, minus 3 cancel. Now, if you have 10 power minus 3, then we will get 2 into 10 power 5 into 10 power 3. This unit is finally how many meter? Kilo newton per meter square night tomorrow right kilo newton per meter square apo angst modulus in the unit apple on english substitute and then the learner kilo newton per meter square learner other should be kept not in newton per mm square or mega pascal or giga pascal okay similarly moment of initial value number usually directly given a recum 
അപ്പം നമ്മളൊക്കെ അത് എപ്പോഴും മില്ലിമീറ്റർ പവർ ഫോറിലാണ് സാധാരണ തരാറുള്ളത് അപ്പം ഈ മില്ലിമീറ്റർ പവർ ഫോറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ സിക്സ് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്ററാണ് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അറ്റ് ഈസ് ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ഹോൾ പവർ ഫോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര കിട്ടും ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെന്തായി മാറും എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൽവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് മീറ്റർ പവർ ഫോർ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫൈനൽ ആൻസേഴ്സും തെറ്റിപ്പോകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ആൻസേഴ്സ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവാണ് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ സി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈൻഡ് പി എം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് തരാം അഥവാ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് യു ഡി എൽ റൈറ്റ് എൻഡ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ റൈറ്റ് എൻഡ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യു ഡി എൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത മാതിരി എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമാറ്റിൽ നമുക്ക് യു ഡി എല്ലിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ യു ഡി എൽ ഈ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം എൻഡ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത് റൈറ്റ് എൻഡ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പകരം നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ ലോഡ് വിത്ത് ദ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് തന്നെയാണ് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ യു ഡി എൽ തന്ന യു ഡി എല്ലിനെ റൈറ്റ് എൻഡ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പകരം ഒരു കൗണ്ടർ ലോഡ് ആ കൗണ്ടർ ലോഡും റൈറ്റ് എൻഡ് വരെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ സെക്ഷൻ എടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഒന്ന് എഴുതിത്തരാം അഥവാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എ ആണ് ആർ എ ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ആർ എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു കാരണം ഈ മുകളിലത്തെ യു ഡി എല്ല് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ താഴത്തെ യു ഡി എല്ല് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റ് എഴുതണം അപ്പോൾ താഴത്തെ യു ഡി എൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റ് അത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്തുണ്ടാവും ഒരു ടെൻ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആണ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി യു ഡി എൽ വരുമ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രീം എൻഡ് വരെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എക്സ്ട്രീം എൻഡ് വരെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു കൗണ്ടർ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ നൗ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു കോളംസ് സി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോളംസ് ആണ് കോളംസിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് യൂളേഴ്സ് ഫോമുല ഫോർ ബക്ലിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റാങ്ക് ആൻഡ് ഫോമുല ഫോർ ബക്ലിങ് ഓക്കെ സോ യൂളേഴ്സ് ഫോമുല ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് പി സി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇ സ്ക്വയർ ഓൾ ദി ടേംസ് ഹാവ് ദി യൂഷ്വൽ മീനിങ് പൈ എന്താ നമുക്കറിയാം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ്സ് മോഡലസ് ആണ് ഐ ഇസ് ദി
ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യും അതുപോലെ മറ്റേ എൻഡ് ഹിഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്തിന് പകരം നമ്മൾ എൽ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ടായിരിക്കണം ഓരോ കേസിനും എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഈ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇതിലുള്ള ഫോമുലയിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് വരുത്തുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ ഇതുവരെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറേ സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്തു അഥവാ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാണുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഐ എക്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ എക്സ് എക്സും ഐ വൈ വൈയും രണ്ടും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൽ വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ മിനിമം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടത് വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ മിനിമം ഓഫ് ഐ എക്സ് എക്സ് ആൻഡ് ഐ വൈ വൈ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും ഐ എക്സ് എസ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അത് റോങ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മളോട് പലപ്പോഴും ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് കാണാനുള്ള ചോദിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കുക സേഫ് ലോഡ് കാണാനാണ് എന്നിട്ട് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സേഫ് ലോഡ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡിനെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിനാണ് ഞാൻ അതിവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ത് എങ്ങനെയാണ് സേഫ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് റാങ്ക് ഐൻ ഫോർമുലയിലും ഇതേ ഫോമുല ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അഥവാ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യനെ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ആണ് അഥവാ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഐക്ക് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ എ കെ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ഈ കെ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്തായി മാറി എൽ ബൈ കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് മാറി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ എനെ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ പി സി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് വരും ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ദിസ് ഇസ് ക്രിപ്ലിംഗ് സ്ട്രെസ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്രിപ്ലിംഗ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദട്ട് ദിസ് ടേം എൽ ബൈ കെ ഈസ് നോൺ ആസ് സ്ലെൻഡേണസ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് സ്ലെൻഡേണസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ യൂണോ സ്ട്രെസ് ഫോർ എ കോളം ഹൂസ് എൻസ് ആർ ഹിഞ്ച്ഡ് ഈസ് ഫോർട്ടി മെഗാ പാസ്കൽ അഥവാ യൂണോ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ സിഗ്മ സി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് ഗിവൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സ്ലെൻഡേണസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി കോളം എൽ ബൈ കെയുടെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിഗ്മ സി ആറും ഇയും തന്നിട്ടുണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എൽ ബൈ കെ അത്രയേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റാങ്ക് ഐൻസ് ഫോമുല എങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ റാങ്ക് ഐൻസ് ഫോമുല ഇതാണ് പി സി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ സി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സ്മോൾ എ ഇൻ ടു എൽ ബൈ കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇവിടെ സിഗ്മ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആൻഡ് സ്മോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ഐൻസ് ഫോമുലാണ് ഇത് ചില സമയത്ത് ആൽഫ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ
ക്രഷിങ് സ്ട്രെസ്സും വീൽഡ് സ്ട്രെസ്സും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ക്രഷിങ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സിഗ്മ സിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം സ്മോൾ എ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്തും നമുക്കറിയാം കാരണം ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കേസ് ഏതാന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല കെ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്ക് കാണാൻ അറിയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കെ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തൂടെ കാരണം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്ക് ഇതൊരു സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ വാല്യൂ അറിയാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡി പവർ ഫോർ എന്ന് പറയാം ഇത് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഏരിയ അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കെൻ്റെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കെയുടെ വാല്യൂ സബ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പി സി ആർ കിട്ടും പി സി ആർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ട് യു ക്യാൻ ഡു പി സി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി സേഫ് ലോഡ് ഇത് നമുക്ക് റാങ്ക് ഐൻസ് ഫോമിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ യൂളേഴ്സ് ഫോമിലായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് നിങ്ങൾ രണ്ട് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കോളത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം ദറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് വേൾഡേഴ്സ് തിയറി ആൻഡ് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് റാങ്ക് ഇൻ ഫോമുല സി സി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് സിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസിൽ നമുക്ക് യൂഷ്വലി പ്രോബ്ലംസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് വൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ് അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മോർ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് ആയാലും നമുക്ക് യൂഷ്വലി പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു ബൈ ആക്സിൽ സ്ട്രെസ് വിത്ത് ഷെയറിൻ്റെ കേസാണ് സാധാരണ ഇതാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ബൈ ആക്സിൽ സ്ട്രെസ് വിത്ത് ഷെയർ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു യൂണി ആക്സിൽ വിത്ത് ഷെയർ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ആക്സിൽ മാത്രം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൻ വി ഹാവ് എ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെയിൻ ലൈക്ക് ദിസ് അഥവാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈ ആക്സിൽ സ്ട്രെസ്സും അതേപോലെ ഷീറൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസിൽ മാത്രമല്ല സ്ട്രെസ്സസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലെയിൻസിലും സ്ട്രെസ്സസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിലെ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഷെയർ സ്ട്രെസ്സും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അഥവാ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തീറ്റ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നോർമൽ ആയിട്ട് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഷെയർ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം സയൻസൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും നെഗറ്റീവാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം ടു ഫൈൻഡ് ദി നോർമൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് ഷെയർ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻ തീറ്റ ഡിഗ്രി വിത്ത് ദി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സാർ ചിലപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനുമായിട്ട് ആംഗിൾ ഞാൻ തീറ്റ ആയിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത് കാരണം പ്രോബ്ലത്തിൽ മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണ് തരാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ
sigma y. Because we the principal plane, we will the equation. That is the maximum shear stress in the plane. This is actually the reciprocal area. Tan 2 theta s is the reciprocal area. Tan 2 theta s. That is the tau max. Tau max. Maximum shear stress in the value. Maximum shear stress in the value is actually e equation, e portion. See, this portion is the right? P plus or minus portion actually represent in the arana. that is the value of maximum shear stress. In the way, maximum shear stress sigma P1 minus sigma P2 divided by 2 we have maximum shear stress in the value. Now, so, we will pause this equation and note down. These equations are all we have to do. Now, we will apply this problem. a university problem. Okay? See this problem. It is very simple. If you have any by heart, it is very simple. Okay? See, this problem is A point in a strained material is subjected to a tensile stress of 60 MPa. So, we will write here. Sigma x is 60 MPa. Okay? And a compressive stress of 45 MPa. So, sigma y is minus 45. I have minus 45 because I have a compressive stress. If you have compression, you can have a negative sign. Acting on two mutually perpendicular planes. And there is also a shear stress of 20 MPa along these planes. Determine the principal stresses and maximum shear stress. Now, we have to learn that. This principal plane equation and the principal stress in the equation and the shear stress in the equation. Sigma x in the sigma y in the tau x y in the values that are substituted in the same way. You will get 10 marks for that particular question. Okay? Now, it is very easy to get 10 marks for the score. Now, let's take a look at each other. We have to derive these equations based on the assumptions that tau xy positive on the assumption on other one I'm going to talk share stress in a positive white to the other other than get them stress in a about tight clockwise on angle other way put in a little bit of no and sigma x in about tight to each year stress in a country in both and then that is in clockwise direction right I'm gonna clockwise I turn a sigma x in a plane level tighter movie in the I'm at the case in a number of clockwise and another Sigma y के about तय टाने के लो इधर anti clockwise है ना अब इंगेने तो अंदर इंगेने लाना नम्बरे वड़ा tau x y positive आयत डर करने दे अब ये वड़ा tau x y इंदर value positive आओ इन्हीं नया रे तिरछे दे रहे हैं अतः वह ये ये आयरो इंगेने दे रहे हैं इन्हें बाहरम नया रे इंगोटे तंदर नहीं रचो अतः वाले ये वड़ा मोगलोटन तंदर इंगेने इंद Sigma x y is associated with that anti-clockwise direction. Then we will have tau x y value negative. Now, this particular problem, we will have to shear stress in the direction of the point. Now, we will have to shear stress in the direction of the point. See, this is the other university question paper. Tau x y is the same as the value of tau x y. Tau x y is the same as the value of tau x y. See, this is the same as the value of tau x y. See, this is the same as the value of tau x y. See, this is the same as the value of tau x y. See, this is the same as the value of tau x y. See, this is the same as the value of tau x y. See, this is the same as the value of tau x y. Now, let's look at the x direction of the compression. Then, I have sigma x in the value of minus 15. Okay? Then, y direction of the tension is positive, 100. Then, shear stress in the data. Then, 75. Then, the direction of the data. Then, downward and upward. Then, the x direction of the associative is anti-clockwise. Then, the x direction of the associative is anti-clockwise. This tau x y value is negative. It is 75, so it is minus 75. And here we have chosen to determine principal stresses, maximum shear stress, plane of maximum shear stress. Now, principal stress is our equation, maximum shear stress is our equation. Plane of maximum shear stress is our equation, tan 2 theta is our equation. Now, we have to say that we have to say that we have to say that. And the resultant stress on the plane of maximum shear stress. Maximum shear stress in the plane le resultant stress. Apa nama la adi maximum shear stress in the plane kandu beri kena. Adawa ini theta s nama kita beri value dia. Ina ta theta s in the value nama kita beri kena. Ini theta kebala nama kita theta s in the value sebera beri kena. Apa nama kita urut tena normal stress in the value itu. Okay? Apa normal stress sum tau maximum kiti. A normal stress sum shear stress sum ini beri kena. Nama kita resultant stress in the value itu. Atre ana a problem tu le jodh citer lada.
So friends, next we will more circle method to the principal stresses. Okay? Analytical method we will use a biaxial stress with shear usually problem. Okay? So I have a random sigma x and sigma y kum, tau x y kum, or value set to it. If you have a tau x y when it is associated with the sigma x, I have a clockwise side. Okay, so that is positive. Okay, so I have a positive item 20 megapascal. I have a positive item. This is the problem. We have two type of questions. One principal stresses are sigma p1 and sigma p2 and tau max, maximum shear stress in the value and corresponding angles are the principal plane and angle maximum shear stress in the plane and angle theta p and theta s so we have analytical method to this is a set of questions that is why we have an angle let's say 20 degree or 30 degree this is the plane normal stress and shear stress and the resultant stress How do we use this analytical method? Now, the graphical method or the more circle method How do we use this kind of situations? Then, we will do this Now, we will do this Now, we will do this Now, we will do this Shear stress is the axis and normal stress Vertical axis represent the shear stress and horizontal axis represent the normal stress And uh, here we have the origin item. Let's say this is O. And from the origin, you have to mark sigma x in the value. Now, we have the proper scale. 100 megapascal. That is 10 cm. Okay? Now, 10 cm is the point. That is 50 megapascal. 5 cm. Now, we have a suitable scale. Okay? Now, we have two points. In this case, we have to associate the sigma x y to the sigma x y clockwise. That is positive. So, we have to say that sigma x is not the same as sigma x. Sigma x is the same as sigma x. Sigma x is the same as sigma x. Sigma x is the same as sigma x. We have to say that sigma x is the same as sigma x. We have to say that sigma x is the same as sigma x. We have to say that sigma x is the same. Correct vertically downward. So, you should be able to do this. Okay? What is the stress rate associated with this? Positive or shear stress. That's what I'm going to do. Now, this sign is opposite. This is the same thing. 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 Okay? Now, let's take a name of these points. Let's say, this is A, this is B and the center of this line is C and this is some E and F. Okay? In this case, we will join E and F. So, point E and F will join the exact AB line in the center of the line in the center. Right? From this data, we can draw the circle. More circle, we can draw the data. Now, EF is the diameter of the diameter. That is, CEO, CEFO, you can draw the radius of the radius. You can draw the circle plot. Okay? So, CEFO, CEO, radius of the radius, you can draw the compass of the circle plot. You can draw the circle. I have a compass in my hand, but I have a circle in my hand. Okay? You can draw the circle in my hand. Healthy क钱 Okay, this is represented by sigma 2. That is why we touch the right extreme end of the axis. This is the measure that we can get to the sigma 1. That is the major principle stress. So, this origin is the original measurement. We can get to the sigma 1. This is the original measurement. We can get to the sigma 2. So, this is not okay. This is tau max. This is the maximum shear stress. Maximum shear stress is the center of the axis. That is the circle radius actually 
ടോ മാക്സ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും അതുപോലെ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ പ്ലെയിൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ദിസ് ആങ്കിൾ ഈസ് ടു തീറ്റ പി ആൻഡ് ദിസ് ആങ്കിൾ ഈസ് ടു തീറ്റ എസ് അഥവാ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റ പി കിട്ടും ടു തീറ്റ പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ പി കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നയൻറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനിൻ്റെ ആങ്കിളും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടു തീറ്റ എസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും തീറ്റ എസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ പ്ലെയിനിൻ്റെ ആങ്കിൾ കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ആങ്കിളും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആങ്കിൾസും പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വളരെ ഈസിയായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി ഇനി സപ്പോസ് നമ്മളോട് ഒരു തീറ്റ ആങ്കിളിലെ പ്ലെയിനിലെ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മോർ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തീറ്റ ആങ്കിളിലുള്ള പ്ലെയിൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡയമീറ്റർ വരച്ചല്ലോ ഇ എഫ് എന്നുള്ള ലൈനിൽ നിന്ന് ടു തീറ്റ ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ടു തീറ്റ ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ ടു തീറ്റ ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടെടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടെടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടെടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടെടുക്കാം നാല് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആങ്കിൾ എടുക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അഥവാ ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ആങ്കിൾ എപ്പോഴും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഈ രീതിയിലാണ് മീൻസ് സിഗ്മ എക്സോ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആങ്കിൾ എടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് തന്നെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ആങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ റൂളാണ് സിഗ്മ എക്സോ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിഗ്മ എക്സോ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സിഗ്മ വൈയിൽ നിന്നും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ എടുക്കുക സിഗ്മ വൈയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അഥവാ സിഗ്മ എക്സ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സിഗ്മ വൈ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ടു തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് ടു തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്കൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് തീറ്റ തന്നു വിചാരിച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് അഥവാ ഇത് ടു തീറ്റയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്കൊരു വേർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ടൻറ്റ് ഈ ഓലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ലെറ്റ്സ് എ ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് പി ഓക്കെ ഈ ഫ്രം ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ആൻഡ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ആസ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് എസ് ക്യൂ ഈ ഒ പി ക്യു എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളിൽ പി ക്യു റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അഥവാ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പി ക്യു വിൽ ബി ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഒ ക്യു ഒ ക്യു വിൽ ബി ദി നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഒ പി വിൽ ബി ദി റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ വരക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റാസൊക്കെ നമുക്ക് സർക്കിളിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിവിടെ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ എന്നുള്ള സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട
Zigma X400, Zigma Y150, both are tensile. But the Zigma XY associate in the shear stress is anti-clockwise. Clockwise is anti-clockwise. That's why we have Zigma X400 and Zigma Y150. Now, the shear stress is anti-clockwise. अबो इवड़ा शेयर स्ट्रेस रिटरी करना नो कुत आर ओटन अब वाले इवड़ा शेयर स्ट्रेस रिटरी करने मोल ओटन नार नार तो नमले डिटेन दाना इवड़ा मोल लोट इवड़ा तार ओटन इन दोना जिग्मा एक्स वाई टा सोसिएटी इम्बो इधर एंडी क्लॉकवाइज आय दोन डाना नमले वड़े तार ऐटे डिटेड अबो आंगनता प Shear stress is X-direction weight associated with anti-clockwise. Then, you can see that the O is on the left side. Okay? Now, we have 100 on the left side. 50 on the left side. Okay? Now, you can see that the 100 MPa associated with 25 on the anti-clockwise. That is the same thing. Here, we have to join the diameter and the circle. Now, the angle is 60 degree. Angle ni lalai, plane ni normal stressum, shear stressum kan? Anak-anak cuci cuci lalai. Apo, nama ni siapa ni? Dan ni, Y, Y ni, awal ni. Dan Y ni, orang ni 50, ni orang ni. Ibu ni, 120, ni orang tu plot ni. Apa tu? Nama ni angle ni dekat ni, clockwise direction ni. Ibu ni, orang tu dekat ni, tu tipu. Ibu ni, orang tu, nama ni 120, ni le, orang line plot ni tu. Ini tu vertical ni drop ni tu. E value represent ni, ni ni cuma shear stress. ओके अदो वाले ई हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटेड इन आईडी के नॉर्मल स्ट्रेस दिस पीक्यू रिप्रेजेंट्स ही रिसल्टेंट